വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് എം ജി സർവകലാശാല ബി എസ് സി ഐ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യനെ നിയമിച്ച യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി ബാബു സെബാസ്റ്റ്യന് വൈസ് ചാൻസലറാകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ബി സി എ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും യോഗ്യതയില്ലെന്ന് കോടതിയുടെ വിമർശനം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സി ബി ചേരിക്കാണ് സി ബി വിശദാംശങ്ങൾ പ്രിയ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിതനായ എം ജി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ബാബു സെബാസ്റ്റിനാണ് മതിയായ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബി സി നിയമനം ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂഴിക്കുളം ശാല എന്ന സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപനായിരുന്ന ടി ആർ പ്രേംകുമാർ സമർപ്പിച്ച കോഴ് സുപ്രധാനമായ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിനായിരുന്നു ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയമിതനായത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ഈ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് ബി സി എ ഇയാൾക്ക് കൃത്യമായ യോഗ്യത മതിയായ യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ യു ജി സി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ബി സി ആയിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇയാൾ ഒരു ദിവസം പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയാൾക്ക് പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇയാൾ ജോലി അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി മാത്രം ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരം എസ് ഐ എ എസ് ഐ ഇ ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പത്ര വർഷത്തോളം ഡെപ്യൂട്ടേഷന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ യോഗ്യത കാട്ടിയായിരുന്നു അന്ന് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇയാളെ നിയമിച്ചത് എന്നാൽ ഈ യോഗ്യത ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകന്റെ മാത്രം തത്വമായ യോഗ്യതയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി അത് ഒരു ദിവസം പോലും ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്ന ഹർജി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എം ജി സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്ന ബാബു സെബാസ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ നീക്കിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു രോമിണി എന്ന നിലയിലാണ് ഈ ജോർജ് ബാബു സെബാസ്റ്റിൻ എം ജി ബി സി ആയിട്ട് നിയമിതനായത് എന്നാലും ഇപ്പോൾ കൂടാതെ ഈ ബി സി എ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതിലും അപാകതയുണ്ടെന്നും കോടതി ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു വീഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന് ഈ ബി സി എ നിയമിക്കുന്നതിലും ഉണ്ടായി എന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി സി യുടെ നിയമനവും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇതിന് മുൻപ് ഈ ബാബു സെബാസ്റ്റിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബി സി എയും അന്ന് ഹൈക്കോടതി പുറത്താക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ബാബു സെബാസ്റ്റിനെയും ബി സി ഐ നിയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ബി സിക്കും മതിയായ യോഗ്യതയില്ലെന്നും ഇയാൾ നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ യു ജി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇയാൾ പത്ത് വർഷമെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി ഇരിക്കണമെന്ന യോഗ്യത പോലും ഇദ്ദേഹത്തിനില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രിയ സിബി അതായത് ബാബു സെബാസ്റ്റിന് ബി സി ഐ തെരഞ്ഞെടുത്ത സമിതി അംഗങ്ങൾക്കും യാതൊരുവിധ യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്നൊരു കണ്ടെത്തൽ കോടതി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് വേണ്ടത്ര യോഗ്യതയില്ലാത്ത സമിതി അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബി സി വലിയൊരു ക്രമക്കേടല്ലേ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് ഈ ഒരു ബി സി എ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്യത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രിയ അത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വലിയൊരു ക്രമക്കേട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എം ജി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ആകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് യു ജി സി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി ജോലി എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായി ഈ ബാബു സെബാസ്റ്റ്യൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പാല സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി മാത്രം ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം എസ് ഐ ഇ ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ പത്ര വർഷത്തോളം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രവർത്തിച്ച യോഗ്യതയാണ് കാട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഈ ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ അധ്യാപകരുടെ മാത്രം പോസ്റ്റമാണ് പോസ്റ്റാണ് എസ് ഐ ഇ ടി എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഈ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടറായി ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അത് എന്നാൽ ഈ യോഗ്യത കാഴ്ചകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ അന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിലെ രോമിനിയായി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഇയാൾ ബി സി ഐ നിയമിതനായതും ഇതിനെതിരെയാണ് പിന്നീട് ഒരു ഹർജി
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മതിയായ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളെ തിരികെ കയറ്റുകയും ഈ ബി സി എ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സമിതിയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഉൾപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയെന്ന കാര്യം എല്ലാം തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ നിരീക്ഷണം തന്നെ നടത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിയോഗിച്ച നിയമിച്ച വൈസ് ചാൻസലറെ ഇപ്പോൾ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ സുപ്രധാനമായ വിധിയും ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയ എം ജെ സർവകലാശാല ബി സി ഐ ബാബു സെബാസ്റ്റിനെ നിയമിച്ച യു ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപടി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബാബു സെബാസ്റ്റിന് വൈസ് ചാൻസലർ ആകാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് കോടതി വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി